জান্নাল সন্দীপন শুরু করছি শেষের সেদিন আর আমাদের ভুলেই গেছে আরে না না একদম না এই টেলিফোন ডাইরেক্টরি খুঁজে খুঁজে সব কটা বন্ধু বান্ধবদের ফোন নম্বর জোগাড় করেছে কিন্তু তোমাদের ফোন নম্বরটা আসলে বাবা মারা যাবার কিছুদিন বাদে টেলিফোনটা ডিসকানেক্ট করে দিয়েছিলাম বৌদি ভালো আছেন হ্যাঁ তুমি কি করছো এই একটা প্রাইভেট কনসার্নে সেলসে আছি বাহ বৌদিকে বলো আমি এর মধ্যে একদিন ওনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসব আচ্ছা বলো কোন پیشنটের ব্যাপারে কি জানতে চাইছো 72 নম্বর বেডের پیشنট সঞ্জয় বোস স্ট্রিট অ্যাক্সিডেন্ট সপ্তাহ দিনে এখানে ভর্তি আছে ডক্টর সরকার দেখছিলেন উনি শুনলাম আপনাকে রেফার করেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এখনো দেখিনি এই বেড টিকেটের সিস্টেমকে আনতে বলেছি মুখে অনেকগুলো ডিফর্মিটি হয়েছে শুনলাম প্লাস্টিক সার্জারি করলে ঠিক হয়ে যাবে তো ওয়াই নট তবে پیشنটকে আগে দেখেনি তারপরে তোমাকে ডিটেইলসে সব বুঝিয়ে দেব এত ওয়ারেড হবার কিছু নেই কেন না ক্রাইসিস পিরিয়ডটা তো কেটে গেছে তা গেছে কিন্তু আঙ্কেল ওর মুখ কি আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে যাবে নিশ্চয়ই হয়তো আগে থেকে আরো বেটারও করে দিতে পারি যা তুমি চাইবে চলো চলো আমার সাথে তুমি ওয়ার্ডে চলো এই پیشنটকে দেখার পরে বাকি কথাগুলো সব হচ্ছে যত ভালো কথা বললে কেন কোনো কিছুই তোমার আর ভালো লাগবে না এভাবে বলছো কেন এত বড় একটা বিপদ থেকে বেঁচে ফিরেছো এটাই তো সব থেকে বড় কথা আর মুখের ঘা গুলো তো প্রায় শুকিয়েই এসেছে কদিন বাদে প্লাস্টিক সার্জারি করে ডক্টর আঙ্কেল সব ঠিক করে দেবেন জানি একেবারে নতুন মুখ হয়ে যাবে আমার পুরনো জয়ের খোলস ছেড়ে আরেকটা নতুন জয় জন্ম নেবে আরে হ্যাঁ গো ডক্টর শানাল জাদু জানেন তাছাড়া প্লাস্টিক সার্জারিতে আজকাল কি না হচ্ছে খেদানাক উঁচু হচ্ছে চোখের তলার ফোলা অংশ চেঁচে পুছে সমান করে দিচ্ছে মানে 
এত টাকা খরচ করে যখন এই কসমেটিক সার্জারি হচ্ছেই তখন তোমার অন্য ফেশিয়াল ডিফেক্টসগুলো এই সুযোগে কারেকশন করিয়ে নেব ফেশিয়াল ডিফেক্টস হ্যাঁ মানে তো ভেরি মাইনার স্টিল স্টিল মানে এই দেখো জয় তুমি কিন্তু ভীষণ সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ না না not at all মানে আমি শুধু জানতে চাইছি মানে কারণ মুখটা তো আমার তা পরে জানলে অসুবিধে কি ডাক্তারবাবু অনেকগুলো ড্রয়িং করিয়ে আনবেন আর্টিস্টকে দিয়ে একটা বেছে নিলেই হলো জাস্ট হ্যাভ টু চুজ এনিওয়ান আচ্ছা টিনা তুমি তো আমার সাথে দু বছর মিশছো তুমি ছাড়া আমাকে এত ভালো আর কেউ বাসে না তোমার মতো এত করে আমায় আর কেউ চেনে না তাই জিজ্ঞেস করছি আর কি হ্যাঁ বাট ইউ হ্যাভ টু টেক एवरीथिং স্পোর্টিংলি এগ্রি এগ্রি আচ্ছা জয় দেখো তোমার মুখের তো সবই ঠিক আছে অমন টানা চোখ ঠিক হলো না দেখলে যে কারো প্রেমে পড়তে ইচ্ছে করবে কিন্তু তোমার হা মুখটা না বড্ড ছোট জয় যখন তুমি আনন্দে আবেগে উত্তাপে প্রাণ খুলে হাসতে থাকো আমার না আমার কেমন বিভৎস লাগে ভীষণ আগলে লাগে আই ক্যান স্ট্যান্ড ইউ ফর দ্যাট ভেরি মোমেন্ট জয় আই ক্যান স্ট্যান্ড ইউ শুধু হাসিটার জন্য দ্যাটস অল নাথিং মোর দেখো হাসি তো একটা মানুষের ব্যক্তিত্বের অন্যতম পরিচয় জয় অথচ তুমি যখন হাসতে থাকো তুমি কি আমার কাছে উত্তম কুমারের মতন ভুবন ভোলানো হাসি আশা করো না না তা ঠিক নয় কি করে যে তোমাকে বোঝাই আমি দেখো তোমার অ্যাক্সিডেন্টটা যদি না হতো তাহলে তো এইসব প্রশ্নই আসতো না রিকনস্ট্রাকশন যখন হচ্ছে দেন জাস্ট টু হ্যাভ আ চ্যান্স তুমি আমায় খুব ভালোবাসো তাই না টিনা তোমার সন্দেহ আছে বুঝি না 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 সন্দেহ করার কোন সুযোগ তো তুমি রাখো নি টিনা অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়েই ছুটে এসেছো আগে নার্সিং হোম থেকে আমায় নিয়ে এসে ভর্তি করেছে বড় নার্সিং হোমে বড় বড় ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধে সেবায় যত্নে প্রাণে বাঁচিয়েছ তোমার জন্যই আমি নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি টিনা শুধু আয়নাই বিভৎস মুখটা দেখে সেদিন মনে হয়েছিল কেন যে বাঁচলাম আবার ওসব কথা মুখের সব ঘাত প্রায় শুকিয়ে গেছে আর কয়েক সপ্তাহ বাদে আমার মুখে রিকনস্ট্রাকশন হবে কসমেটিক সার্জারি হ্যাঁ হাঁ মুখটাকে বড় করা হবে যাতে হাসবার সময় তোমার আর আগলি না লাগে শুধু আমার চোখেই নয় আমাদের বাড়ির সবার চোখেই ওই তো সেদিন শুক্লা বলছিল এই মুখের আমি মুখের তুমি মুখ দিয়ে যায় চেনা এই যা কথায় কথায় সোয়া দশটা বেজে গেল দেখো আঙ্কেল দশটায় আমায় দেখা করতে বলেছিলেন জয় আমি চট করে ঘুরে আসছি ঠিক আছে ফ্লাস্কে স্যুপ আছে খেয়ে নাও আমি এসে তোমার সাথে গল্প করব যাই এখন বাই সিরিয়াসলি ভেবে দেখেছো তো টিনা অনেকবার ভেবেছি সঞ্জয়কেও বলেছি ও কি বললো কি আবার বলবে ও আমার উপরেই ছেড়ে দিয়েছে আর আমি ছেড়ে দিয়েছি আপনার উপরে কিন্তু তুমি যা চাইছো তেমন কি যদি না হয় হবেই আপনার অ্যালবামের ছবিগুলো তো আমি দেখেছি আপনার হাত শিল্পীর হাত আপনি পারবেনই আঙ্কেল আপনাকে তো আমি বহু দিন চিনি আপনি আমার কাছে ভগবান আহা ডাক্তারি শাস্ত্রে আবেগের কোনো স্থান নেই টিনা চুক্তিটাই আসো সঞ্জয়ের মুখে গোটা তিন এক মাইনর ডিফর্মিটি হয়েছে এগুলো আমি সহজেই কারেকশন করে দেব অ্যাক্সিডেন্টের আগে ওর মুখের যে চেহারা ছিল প্রায় সেই চেহারাই ফিরে পাবে কিন্তু নতুন করে যেগুলো তুমি আপনি আমার প্রবলেমটা বুঝতেই পারছেন না আঙ্কেল আপনাকে তো কতবার বলেছি ওর ওই আগলি হাসিটা আমি একদম সহ্য করতে পারি না ওনলি দ্যাট ভেরি মোমেন্ট আই ক্যান স্ট্যান্ড হিম নুলে ডক্টর আঙ্কেল জয়ের তো আর সব কিছু সুন্দর বলুন আসলে আপনি ওনার উপরে খোদকারি করে সব সময় কিন্তু যেটা যায় না কি না তুমি আমার কলিগ ডক্টর চৌধুরীর মেয়ে আমার মেয়ের মতন তাই তোমায় বলছি 
আর একবার ভেবে দেখো অন্য কেউ যদি রিকোয়েস্টটা করতো আমি তো খুলে রিফিউজ করে দিতাম You are rather different. Baba Bhabir are kono prashno hi nahi uncle. Ami joy ke raji koriyechi. Aapni ar apotti korben na. I keep confidence on you. Please. Please uncle. Okay. Okay. Tobe Tobe ekta shorto ache. Ki? Ki shorto? Operation er por ontoto soptaho tine তুমি কিন্তু ওকে মিট করতে পারবে না মানে জাস্ট অ্যাভয়েড এক্সাইটমেন্ট অন বোথ অফ ইউর পার্টস তুমি কি রাজি হবে হ্যাঁ 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 আমি রাজি কনগ্র্যাচুলেশন জয় না আজ আর চিঠি নয় আমি নিজেই এসেছি জয় দেখো দেখো না তোমার জন্য কি সুন্দর এই বোকেটা এনেছি গোলাপ ফুল তো তোমার ভারী পছন্দ তাই না আর লাইলাক রংটাও তোমার খুব প্রিয় তাই লাইলাক রঙের শাড়ি পরেছি আজ জয় এই জয় মুখ তুলে তাকাও আমার দিকে তাকাও কি সুন্দর লাগছে তোমাকে তিন সপ্তাহ পর তোমায় দেখছি তো মনে হচ্ছে আমার আগের জয়ের বুঝি নবজন্ম হল কথা বলছো না কেন জয় রাগ করেছ তাই না দেখো আমি তো তোমায় চিঠি লিখে সবই জানিয়েছি ডক্টর আঙ্কল বলেছিলেন অপারেশনের পর আমি যেন তোমার থেকে কিছুদিন দূরে থাকি আমাকে দেখেই তুমি কথা বলতে চাইতে হঠাৎ কোনো ইমোশনাল আউটব্রেক তাই তো আমি আসিনি শুধু চিঠি লিখেই জয় জয় প্লিজ প্লিজ আমার সাথে কথা বলো দেখো এই তিন সপ্তাহ তোমায় ছেড়ে থাকতে আমার যে কি ভীষণ কষ্ট হয়েছে তা শুধু আমি জানি তোমারও তো ভীষণ কষ্ট হয়েছে তাই না কিন্তু এবার তো আমি এসে গেছি আর ডাক্তার আঙ্কেলের আঙুলের ছোঁয়ায় তোমার মুখের সব ডিফর্মিটিগুলো কেমন ভ্যানিশ হয়ে গেছে সেই চোখ নাক চিবুক কেমন মিষ্টি দুটো ঠোঁট তোমাকে তোমাকে না আমার ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে করছে জয় জয় একটু কথা বলো আমার সঙ্গে একটু হাসো একটু জাস্ট হ্যাভ আ স্মাইল হ্যাঁ এই তো এই তো আমার জয় আবার হাসছে নতুন করে হাসছে আমার জয় আমার আগে তো মুখ বুঝে হাসত আর এখন কেমন আর এখন কেমন আমি সহ্য করতে পারছি না 
দেখতে দেখতে নিশ্চয়ই হয়ে যাবে আর তুমি তো জয়ের মধ্যে যে মানুষটা আছে তাকে ভালোবাসো সুধুর হাসিটাকে নয় না 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 এ হয় না কেন আপনি আমাকে বারণ করলেন না আঙ্কেল কেন আমার এই অন্যায়ের চেত আপনি মেনে নিলেন বারণ তোমায় আমি বহুবার করেছি টিনা তুমি শোনি উল্টে আমার উপরে জোর করেছ আপনি কেন আমাকে বকলেন না মারলেন না আমার এই মোহের ফানুষটাকে ফুটো করে দিলেন না তাহলে তুমি তাহলে তুমি স্বীকার করছো যে পুরো ব্যাপারটাই তোমার মোহ ছিল আমি জানি না আমি কিচ্ছু জানি না আপনি শুধু আমার জয়ের সেই আগের হাসিটাকে ফিরিয়ে দিন প্লিজ প্লিজ আঙ্কেল তা কি করে হবে আরে আমি কি আর ম্যাজিক জানি তবে তবে কি তবে আচ্ছা টিনা তুমি তো জয়কে খুব ভালোবাসো তাই না আপনি আমাদের এত দিন দেখার পরেও এই প্রশ্ন করছেন না আঙ্কেল না না মানে সত্যিকারের ভালোবাসা মানে আই মিন ট্রু লাভ অনেক সময় মিরাকল ঘটাতে পারে ভালোবাসার অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে তোমায় তুমি কি রাজি আছো ডাক্তারবাবু অনেক শাস্তি দিয়েছেন এবার বেচারিকে রেহাই দিন দিলে তো মাঝপথে ক্লাইম্যাক্সটা নষ্ট করে তুমি মানে আপনি কে আরে আমি তোমার সঞ্জয় তোমার আদরে জয় না না তা কি করে হবে আরেকজন জয় হলো নকল সে ওই বেডে বসে আছে কমন অভিক রিমুভ ইউর মেক আপ হাউ স্ট্রেঞ্জ অভিক আমার ভাইপো এই গ্রুপ থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় করে রবীন্দ্র ভারতীতে মেক আপ নিয়ে কাজ করছে এছাড়া ভালো ছবিও আঁকে সেদিন আমার প্রবলেমটা শুনেও নিজেই এই অ্যাক্টিং করার ঝুঁকিটুকু নিয়েছি আর দেখো নাও দ্য প্রবলেম ইজ সলভ আঙ্কেল আঙ্কেল না আমি যে কি বলে আপনাকে রিয়েলি আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ আঙ্কেল আরে 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 কি প্রণাম করার কি হলো পাগলি কোথাকার আমি শুধু জয়ের মুখে ছোট ডিফেক্টগুলোই ঠিক করে দিয়েছি হাসি তাকে পাল্টানোর চেষ্টা করিনি আর সেটা সম্ভব নয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে গেলে ডুবে যাবার সম্ভাবনাও থাকে জয় বাবা একটু হেসে দেখাও তো এবার তুমি সে সত্যি আগের জয় কি না নাটকার নিজে এটাকে বলেছেন চিত্র নাটক এটি একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক কুড়ি মিনিটের মধ্যে হয়তো আপনারা দেখতেই পাবেন যে চরিত্রদের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং টানাপুরেনের বিস্তারের একটা ছবি ফুটে উঠবে আমরা শুরু করছি শেষের সেদিন আপনাদের সবাইয়ের উপস্থিতিতে প্রথম নাটকটি পরিবেশিত হলো আমরা একটু এই নাটকটা নিয়ে এখন আলোচনা করব আপাতত আমি ভিডিওটা অফ করে দিচ্ছি 